वन डे वरल कप विश्व विजेता आसी अवतरी फाइनल भारत कंगार चिंतार हेड अद्भुत सी तो आ जो विजय तीर चेरी दी तो आरो सारी प्रपंच कप सेको आस्ट्रेलिया बैट बौली फील कंगार राणी नाकअट तड़बड़त सैमी चेरी आस्ट्रेलिया स्थाई की तक प्रदर्शन चेसी मोसारी कपे ग्रेसक सारू फल आड़ अभव आ जो जगज्जेत नि हेड वीरबा भारत बौलर बेबेपय विसे श्रम भारत बौलर भारी परगलच्छ इट फीलू घोर तपिदाल इंडिया मूल्य चलें आदि ओपनर वारनर विकेट को आशी आ तर आचितूची आड़ी मिचल मार्श स्टीवे स्मित् विकेट तुर तुर पड़ों तो भारत शिबिर आशल चिगरी लक्ष्य स्वलमे आईना विकेट पड़ता तो भारत गेल फैन भाव हेड क्रीजो पातको भारत बौलर श्रमितर इगेट मो एज लंबूषे सैत मी स्ट्रैक रोटेट हेड रेचिपोई सिक्स फोर् बाधा दी तो स्वल लक्ष्य कंगार मरीजी अ हेड नूट मुफे परगल विजय में कीलक पात्र पोषा इगेट लंबूषे अर्ध से तो राणा भारत बौलर बुमराक रे शमी की ओर विकेट दिखे फस्ट बैट भारत कंगार नरग स्वल लक्ष्या विधि के राहुल अरवे आर परग तो टापोर निचा विराट कोह्ली रोहित शर्म तप मिगता बैट्सवर राणों रेल नलभ परगक कुपकूल आशीस् बौलर स्टार मूड विजिलुड कमी रेडे विवे जंपाक तलो वि दाई तन फैमिल आसक्तिर विषया मंत्री के बेगमपेट जगह उमेन आस्क के कार्यक्रम में महिला अड़ी प्रश्न को सधाना फैमिल फैटर कूतर पुटा तन जीवित मारप वचिंदर सीएम केसीआर प्रजा जीवित उन्न प्रभाव तन पै च तक उीआरएस वर्की प्रेस मंत्री के तन तल्ली चूसी चला ने हईदराबाद बेगमपेट ईटीसी काकतीय फ्यूचर फारवर्ड तेलंगा भाग में उमेन आस्क के कार्यक्रम में पागो कार्यक्रम में भाग में तन फैमिल की संबंधी आसक्तिर विषय महिला तो पंचको मंत्री के where kodalu should take care of all the andaru ma vadinalu ma vala marzalu ma attalu plus my father ku ko brother unnaru so pedda family very big joint family so iga tanaki anta pani unna tanaki mottham okay family pressure unna but she made sure that uh, you know she never showed me her weakness her weak side i think that's one of the most important messages that the kids get from us you know there's a lot of incidental learning अटे काकताली ने अटे कुर्चोबे लक्चर चे पिड़ विन ये पि विन हाउ डू यू मेनेज टू कीप बाल थिंक दट इज़ वन आफ द मोस्ट इंपारटेंट थिंग्स ऐ पिक फ्रम मई मदर शी इज़ शी इज गा थ्रू अ वेरी टफ कई आफ उट अंदर कंटे अग्रेसिव दई डाटर मै डाटर इज अ सोबरिंग इंफ्लूं शी इज ओनली फोर्टीन बट शी स्पीक्स लाइक अ फार्टी इयर ओल्ड विमन एंड शी इज़ वेरी वैज लाइक वेन शी वाज लाइक फाइव और सिक्स शी टोल मी वन डे शी सैड डैडा डोंट हैव अ गोल पोस्ट ई सैड वाई शी सैड नो आ गोल पोस्ट की रीच अवते दैन यू रिलैक्स शी टोल मी मच लेटर अबाउट थ्री ओ फोर इयर्स अगो शी सैड यू नो आल द वाइज थिंग्स ई यूज टू से दोज डेज यू रिमेंबर यू कीप रेफरिंग टू you know i picked up all of them from insta right oh. i said oh the original anukunnan ante kaadu kaadu akkada ikkada chusi nen cheppinde so point entante she is a very very 
చూశాను <laughs> because i follow a lot of uh, women yeah. sports stars and other journalists and other people also when you look at their sometimes their and they they the, the way they respond when somebody body shames them or says something nasty about the way they've dressed etc you feel also insulted like i said at a basic human level one of the things i'm doing which i think has to be done asap there's no other state in the country which has done this so we are drafting a very strong cyber crime legislation హైదరాబాద్ నుంచి సక్సెస్ అయిన క్రీడాకారుల్లో ఎక్కువగా మహిళలే ఉన్నారని చెప్పారు మంత్రి కేటీఆర్ వివిధ రంగాల్లో రాణిస్తున్న మహిళలను చూసి స్ఫూర్తి పొందాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు కార్యక్రమంలో వివిధ రంగాలకు చెందిన మహిళలు పాల్గొన్నారు మేడ్చల్ జిల్లా ఫీజాదిగూడలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది మంత్రి మల్లారెడ్డి కోడలు ప్రీతిరెడ్డి ఉంటున్న ఫ్లాట్ లో డబ్బుల సంచులు ఉన్నాయంటూ మాజీ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి కార్యకర్తలతో అక్కడకు చేరుకున్నారు దీంతో అక్కడే ఉన్న మేయర్ జక్కా వెంకటరెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది దీంతో ఇరు వర్గాలు ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకున్నారు స్పాట్ కు చేరుకున్న పోలీసులు స్వల్ప లాఠీచార్జ్ చేశారు దీంతో ఇంటి ముందు కూర్చుని ఆందోళన చేపట్టారు కాంగ్రెస్ నాయకులు రియల్టర్లు కావాలో రియల్ లీడర్ కావాలో తేల్చుకోవాలన్నారు మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి బీఆర్ఎస్ మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చాక ప్రతి నిరుపేద కుటుంబానికి ఐదు లక్షల జీవిత బీమా ఇస్తామన్నారు చుట్టం చూపులుగా వచ్చిపోయేవారని నమ్మకండని నిత్యం ప్రజల్లో ఉండే తనను మరోసారి గెలిపించాలని కోరారు బడంపేట్ తుకుగూడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు ప్రతి ఏడాది పెంచిండు పువ్వు గుర్తలు వచ్చినాక ఏడాది ఏడాది గ్యాస్ పెంచుకుంటూ పోయినాడు మొన్న నెల రోజుల కింద ఒక రెండు వందలు తక్కువ చేసిండు ఎందుకు తక్కువ చేసింది అంటారు ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి కాబట్టి వాళ్ళ బోట్ వేయాలి కాబట్టి రెండు వందలు తక్కువ చేసిండు ప్రజా సమస్యలు ఏజెండగా పనిచేస్తున్న కేసీఆర్ ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని మీకు అందరు కూడా మనవి చేస్తున్నా అన్నిటికైనా ముఖ్యంగా బీజేపీ వాళ్ళకి ఏమడగాలో చెప్పనమ్మా గ్యాస్ ఎంత అయింది ఇప్పుడు పన్నెండు వందల గ్యాస్ అయింది డీజిల్ పెరిగింది పెట్రోల్ పెరిగింది ప్రజలు ఏది కావాలంటే గదే పని చేద్దామమ్మా ప్రజలు కాదని మనం చేస్తే ఏముంటుంది ప్రజలకు కావాల్సిందే చేద్దామన్నారు మీరు తప్పకుండా ఓట్ వేసి కారు మొత్తం మీద వేసి గెలిపించండి మళ్ళీ ఇదే సబితమ్మా ఇట్లతోనే వచ్చి మీకు ఆ ఇళ్ళ స్థలాలు తీసుకొని మీకు ఇచ్చిపోయే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాను మీకు అందరు కూడా మనం చేస్తున్నాం ఈ ఊళ్ళో పెన్షన్స్ ఎవరికైతే వస్తున్నాయో ఇప్పుడు ఎంత వస్తున్నాయి రెండు వేలు వస్తున్నాయి అంతకుముందు ఎన్నుండే కేసీఆర్ రాకముందు ఎన్ని వస్తుండే రెండు వందలు వస్తుండే కానీ కేసీఆర్ అడిగిన మమనం కానీ కేసీఆర్ పెంచిండు పెంచి రెండు వేలు ఇచ్చిండు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు రెండు వేలు కూడా సరిపోయే పాపం వాళ్ళకు పెట్టింది కడుపు నిండా పెడతాం చేత కాకుండా ఉంటారు ఇంత కనీసం వాళ్ళు మందులు కొనుక్కొచ్చుకుని కొనుక్కొచ్చుకుంటారు లేకపోతే ఇంత మన్మళ్ళకు మన్మరాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటారు వాళ్ళ చేతి నిండా పైసలు ఉండాలి ఇంకా పెంచుదాం మనం రేపు ఎలక్షన్లు అయిపోగానే ఐదు వేలు చేద్దామన్నాడు కేసీఆర్ 
తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట కోసం సోనియా గాంధీ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఇచ్చారన్నారు బాల్కొండ నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ముత్యాల సునీల్ రెడ్డి నిజామాబాద్ జిల్లా వేల్పూరు మండలంలో ప్రచారంలో పాల్గొన్న సునీల్ రెడ్డి రాష్ట్రం వచ్చి పదేళ్లు అవుతున్నా నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు పేదలకు ఇండ్లు ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు ప్రాజెక్టు పేరుతో కేసీఆర్ కుటుంబం లక్షల కోట్లు దోచుకున్నారని ఆరోపించారు రాష్ట్రం అభివృద్ధి జరగాలంటే కాంగ్రెస్ కు ఓటేసి గెలిపించాలని ఓట్లను అభ్యర్థించారు సునీల్ రెడ్డి పంచుకుంటాయట రెండేళ్ల కింద రోడ్డు పాడైతే ఎట్లా పాడైతే ఆలోచించుకోండి పోచంపాడు కట్టగట్టి అరవై ఏళ్ళ నిప్పటికి ఏం కాలే కానీ వీళ్ళ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత లక్ష యాభై వేల కోట్లతో కట్టినటువంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఈరోజు కుంగిపోయింది కూలిపోయే పరిస్థితులు ఉందంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి మొత్తం తోపిడి దౌర్జన్యం మీద ఇవ్వడం యొక్క ప్రభుత్వంలోని నాయకులు అధికారంలో ఉండగా మీ ధాన్యాన్ని కడత లేకుండా సేకరిస్తుంది ఏమో మా కడుతుండేనా ఎంత తూక ఉంటే అంత తీసుకోబోయేటోళ్ళు కానీ వీళ్ళు ఒకసారి గెలిచినప్పుడు రెండు కిలోల కడత పెట్టింది రెండోసారి గెలిస్తే ఆరు ఎనిమిది కిలోలు అవుతున్నది అంటే ఎకరానికి మనం పండించే పంట ఐదు వేల రూపాయలు తోపిడి చేస్తున్నారు మన పైసలు ఇక మూడోసారి గెలిస్తే ఏమవుతుందో మీరు ఆలోచించుకోండి రైతులకు మంచి జరగాలన్నా విద్యార్థులకు మంచి జరగాలన్నా నిరుద్యోగులకు మంచి జరగాలన్నా పేదలకు మంచి జరగాలన్నా బడుగులకు మంచి జరగాలన్నా దళితులకు మంచి జరగాలన్నా మా మైనార్టీ సోదరి సోదరమ్మలకు మంచి జరగాలన్నా మీ ఊరు బాగుండాలన్నా మీ కుటుంబాలు బాగుండాలన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే సాధ్యం కనుక కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి గెలిపి బీసీ కులాల జాబితా నుంచి ఇరవై ఆరు కులాలను తొలగించిన బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎన్నికల్లో బొంద పెట్టాలన్నారు బీసీ సంక్షేమ సంఘం జాతీయ అధ్యక్షులు ఆర్ కృష్ణయ్య బషీర్బాగ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఇరవై ఆరు కులాల పోరాట సమితి అధ్యక్షులు ఆళ్ల రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సమావేశంలో పాల్గొన్నారు తొలగించిన కులాలను వెంటనే జాబితాలో చేర్చాలని డిమాండ్ చేశారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మద్దతు విషయమై నాలుగు రోజుల్లో నిర్ణయాన్ని ప్రకటిస్తామన్నారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇంతవరకు దీని మీద స్పష్టమైన విధానాన్ని అవలంబించడం తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా అనేక ఉద్యమాలు చేశారు అనేక మీటింగ్ పెట్టారు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంతవరకు ఇక్కడ రీతిలో రెస్పాండ్ కాలేదు అందుకే ఇప్పటికైనా ఎన్నికల సమయం ఇది ఇప్పుడు తమ స్పష్టంగా ప్రకటించాలి లేని పక్షంలో ఎన్నికల్లో ఏ విధానం అవలంబించాలి ఎవరికి సపోర్ట్ చేయాలనేది ఒక నాలుగు రోజుల ముందే ప్రకటిస్తామని చెప్పి ఈ సంఘ పదిహేనేళ్లుగా తాను చేసిన ప్రజాసేవ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలే తనను గెలిపిస్తాయన్నారు శేరిలింగంపల్లి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి జగదీశ్వర్ గౌడ్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మైహోమ్ అపర్ణ ఎస్ఎంఆర్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలలో ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు అవినీతి మరగలేని మంచి నాయకులను ఎన్నుకోవాలని కోరారు ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలన్నారు ట్రాన్స్లేటింగ్ ద విజన్ ఇన్ టు రియాలిటీ ఏదైతే అంటారో ప్రతి వ్యక్తికి ఒక ప్యాషన్ ఒక డ్రీమ్ ఆ డ్రీమ్ను రియలైజ్ రియలైజ్ చేయాలంటే వ్యక్తిగా అతను చేయలేడు కానీ సమాజంలో ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల చేతుల ఆ ఆయుధం ఉంది కాబట్టి సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఓటింగ్ లేట్ నాడు సార్ అన్నట్టు పూర్ ఓటింగ్ కాకుండా మ్యాక్సిమం ఓటింగ్ ఎన్షూర్ చేసి అది మన సిటిజన్స్ అపార్ట్మెంట్లో ఫ్లాట్లో ఉన్నటువంటి సిటిజన్స్ కానీ విల్లాస్లో ఉన్నటువంటి అందరితోటి కూడా మ్యాక్సిమం ఓటింగ్ ఎపిసే క్రమంలో భాగంగా అదే మాదిరిగా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మేడ్ సర్వెంట్స్ కానీ డ్రైవర్స్ కానీ వీళ్ళందరితో కూడా మ్యాక్సిమం ఓట్ వేసే విధంగా వారిని ఎన్లైటెన్ చేస్తే మనం ఆశించినటువంటి ప్రజాప్రతినిధి మనకు వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి మేడం స్పందన గారు మరి ఫస్ట్ టైం ఓటర్ షీ వాజ్ వెరీ బోల్డ్ అండ్ షీ వాజ్ కండక్టెడ్ షీ కండక్టెడ్ విత్ అబ్సల్యూట్ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ యాజ్ రమేష్ అన్న సెట్ సో ఒకటి ఆ విషయం ప్లస్ డాక్టర్ మేడం గారు కూడా మరి విజ్ఞప్తి చేసుకోవడం జరిగింది ఎడ్యుకేషనల్ స్టాండర్డ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ విషయంలో ప్రభుత్వం చొరవ చూపెట్టాలని ఈ విధంగా మరి ఆల్రెడీ సిక్స్ గ్యారంటీ ఏదైతే కార్డు ఉందో మేనిఫెస్టోలో టూ థింగ్స్ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఈ అర్బన్ సెగ్మెంట్ సంబంధించి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ పైన అన్ పార్ విత్ ద నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గైడ్ లైన్స్ మన స్టేట్లో కూడా గాడ్ ప్లెస్సింగ్ అండ్ మీ ప్లెస్సింగ్ వల్ల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డిసెంబర్ థర్డ్ నాడు 
తెలంగాణ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలే తనను గెలిపిస్తాయన్నారు ఇబ్రహీంపట్నం బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి రంగారెడ్డి జిల్లా ఏన్లగూడ మాన్యగూడ పోల్కంపల్లి నాగన్పల్లిలో ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు రాజకీయంగా లబ్ది పొందాలని కొన్ని పార్టీలు అసత్యాలు ప్రచారాలు చేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు ఓట్ల కోసం గ్రామాలకు వచ్చేవారిని నమ్మొద్దన్నారు ఆనాడు సరైన రీతిలో డెవలప్మెంట్ కానటువంటి పరిస్థితులు ఏళ్ళ కూడా కానీ మాన్య కూడా కానీ జాజోన్ బాయ్ కానీ ఈ గ్రామాల కింద ఉన్నటువంటి పరిస్థితి గ్రామ పంచాయతీ పది పెద్ద గ్రామ పంచాయతీ మరి ఈ గ్రామ పంచాయతీలో సరైన రీతిలో అభివృద్ధి కావాలంటే నిధులు కావాలి నిధులు అంటే సరైన రీతిలో ప్రభుత్వం తరఫున ఉండి సాధించే విధంగా ప్రజాప్రతినిధులు ఉంటేనే డెవలప్మెంట్ అవుతుంది గౌడ కమ్యూనిటీకి కూడా డబ్బులు ఇచ్చి కార్యక్రమం కూడా చేసుకోవడం జరిగింది మళ్ళీ ఏప్రిల్ మేలో ఇంకో పది లక్షలు కూడా మీకు సాంక్షన్ ఇచ్చి బిల్డింగ్ కంప్లీట్ చేయిస్తానని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం ఇలాంటి అభివృద్ధి మనం కావాలి ముదురాజులకు మంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటి చెరువులో చేప బిల్లల కోసం ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఈ రోడ్డు వ్యవస్థ బ్రహ్మాండంగా జరగాలని ఉన్నటువంటి యొక్క ఇబ్బాయపట్నం నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఇప్పుడే మా కృపే చెప్పాడు నిధులిచ్చి ఈ రోడ్డు వ్యవస్థను బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవడం జరిగింది రాజేంద్ర నగర్ లో బీజేపీ గెలుపు బాధ్యత తాను తీసుకుంటానన్నారు బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గం సభ్యులు బుక్క వేణుగోపాల్ పార్టీ అభ్యర్థి తోకల శ్రీనివాసరెడ్డి తరఫున నియోజకవర్గంలో ప్రచారం చేస్తానన్నారు ఇద్దరం టికెట్ కోసం ప్రయత్నించామని కానీ అధిష్టానం శ్రీనివాసరెడ్డి వైపు మొగ్గు చూపిందన్నారు అధిష్టానం నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తూ తోకల శ్రీనివాసరెడ్డి గెలుపుకు కృషి చేస్తానన్నారు ఇక బుక్క వేణుగోపాల్ మద్దతుతో తనకు వెయ్యి ఏనుగుల బలం వచ్చిందన్నారు తోకల శ్రీనివాసరెడ్డి ఇద్దరం కలిసి రాజేంద్ర నగర్ లో కాషాయ జెండా ఎగరవేస్తామన్నారు చేసిన తర్వాత చర్చలు మొదటి నుంచి కూడా జరుగుతా ఉన్నాయి ఎవరు అసలు తెలియరు కాబట్టి అందరం కలిసి పనిచేస్తున్న మొదటి నుంచి కూడా చర్చ జరుగుతున్న క్రమంలో కాకపోతే కొన్ని వేరే కారణాల వల్ల కొంచెం సయోగ పుజాత అవసరం ఉండే బట్ మీ అందరికి తెలుసు భారతీయ జనతా పార్టీలో ప్రతి ఒక్కరూ పార్టీ సిద్ధాంతం కట్టుబడి పార్టీ పనిచేసిన నాయకులం అందరం కూడా ఒక చోటుకు వస్తాం కాబట్టి ఒక నాలుగు రోజుల ట్రీట్ అయినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ అన్నగారు బుక్క గోపాల అన్నగారు ముందుకు రావచ్చి ఇలా ఖచ్చితంగా నన్ను ఆశీర్వదించి రాజేంద్ర రాజేంద్ర నియోజకవర్గంలో భారతీయ జనతా పార్టీ గెలిపించడానికి తన పూర్తి కృషి చేస్తానని ముందుకు రావడం చాలా సంతోషకరం ఖచ్చితంగా అందరం కలిసి ఇలా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ రాజేంద్ర నియోజకవర్గంలో గెలిపించారు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు పార్టీ ఆల్రెడీ పార్టీ హైకమాండ్ కూడా మాట్లాడడం జరిగింది పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ఏ ఒక్క కార్యకర్తకి అన్యాయం చేయడానికి పార్టీ ఆలోచన చేయదు పార్టీ అందరికి సముచిత స్థానం ఇవ్వడానికి పోరాడుతుంది ఖచ్చితంగా రేపు రానున్న రోజుల్లో కూడా కార్యకర్తలు అందరం కూర్చొని ఒక కుటుంబంలో పనిచేసుకుని రేపు జరగబోయి రేపు రానున్న వచ్చే కాలంలో కూడా ఏ అవకాశాలు ఉన్నా కలిసి మెలిసి పనిచేసుకుని అందరికి అవకాశాలు ఇప్పించే విధంగా సహకర్తి కార్యకర్తలను గుర్తించే విధంగా ముందుకు వెళ్తామని కూడా అందరం కూడా మాట్లాడారు కాకపోతే పార్టీ లైన్లో పార్టీకి ఉద్దేశ సేవ చేయడానికి ఈ యొక్క పార్టీ పార్టీకి కూడా అనుకూలంగా ఉంటారు కాకపోతే బయటకు వచ్చి తిరగడానికి కొంచెం టైం పట్టింది అంతేగాని ఆ సమయంలో నేను కాదు ఎవరు అడిగినా కూడా నేను పార్టీ లైన్లోనే మాట్లాడినా ఎవరు చేసుకున్నా పార్టీకి పనిచేయాలని చెప్పినా కూడా నాకు ఎటువంటి ఆస్కారం ఇవ్వలేదు చిన్న చిన్న అందరి టికెట్ రాలేదని పోయినా కూడా వాళ్ళంతా మళ్ళీ వస్తారు కాకపోతే రేపు ఫ్యూచర్ బీజేపీ ఉంది ముఖ్యంగా రాజేంద్ర నగర్ ప్రజలకు మీ ద్వారా తెలియజేసే విషయం ఏంటంటే రాజేంద్ర నగర్లో బీజేపీ ఖచ్చితంగా గెలవాల్సింది ఎందుకంటే రాజేంద్ర నగర్ సెక్యూరిటీ దృష్టి రాజేంద్ర నగర్లో మనం అందరం సేఫ్గా ఉండాలంటే మన ఇంట్లో మనం ఉండాలంటే రాజేంద్ర నగర్లో బీజేపీ గెలవాలి లేదా ఎంఐఎం బాగా వేస్తుంది మనం ఇక్కడ ఇల్లు అమ్ముకొని చార్నర్ కొట్టుకోవాల్సి వస్తుంది బీజేపీ విడుదల చేసిన ఇరవై ఐదు అంశాల మేనిఫెస్టో అంతా తప్పుడు తడకలా ఉందన్నారు ఉప్పల్ బీఆర్ఎస్ ఎన్నికల ఇన్ఛార్జ్ రావుల శ్రీధర్ రెడ్డి కాళేశ్వరం ధరణి లాంటి ప్రజలకు ఉపయోగపడే ప్రాజెక్టులను కుంభకోణాలనడం బాధాకరమన్నారు ఉప్పల్లో ఓసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన ఎన్వీఎస్ఎస్ ప్రభాకర్ ఏం అభివృద్ది పనులు చేశారో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు రాష్ట్రంలో బీజేపీ కాంగ్రెస్ ను ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేదన్నారు నర్మదా డ్యామ్ ఎత్తుపెంచారు అని చెప్పి చప్పట్లు కొడతారు మరి నర్మదా డ్యాంలో ఎత్తుపెంచినటువంటి ప్రాజెక్టు అవినీతేనా ఖచ్చితంగా కాలువలు తగ్గమని చెప్తారు ఆ కాలువలు కొడుకు తగ్గితే కూడా అవినీతేనా మరి ఇక్కడ బీజేపీ నాయకులు చెప్పాలి ఎవరు గొప్ప వాళ్ళు తెలంగాణ మీద తెలుసుకుంటారు నరేంద్ర మోడీ గారు నర్మదా డ్యామ్ని మూడు నాలుగు ఫీట్లు ఏదో పెంచాడని చెప్పి ఆడుకుంటారు మూడు నాలుగు ఫీట్లు నర్మదా డ్యామ్ను ఎత్తు వేస్తే నరేంద్ర మోడీ గొప్పవాడు అయితే
డిస్ట్రిబ్యూటరీలు రిజర్వాయర్లు కట్టినటువంటి కేసీఆర్ గారు ఏ స్థాయి నాయకుడు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం బీజేపీ నాయకులు తెలుసుకోవాలి జరిగింది కుంభకోణం కాదు కుంభకోణాల గురించి మాట్లాడే హక్కు భారతీయ జనతా పార్టీకి లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ దేశంలో మీరు కార్పొరేట్లకు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు నమ్ముకున్నటువంటి దొంగ పార్టీ మీరు అదాని లాంటి వాళ్లకు మీరు అనుకున్నటువంటి కార్పొరేట్లకు కోట్లాది రూపాయల రుణాలని మాఫీ చేసి బ్యాంకులను ముంచినటువంటి ఘనత భారతీయ జనతా పార్టీ అదాని లాంటి వాళ్ళ వల్ల పదమూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు పేదల ధనం ఇన్వెస్టర్ల ధనం మొత్తంగా గాల్లో కలిసిపోతే ఒక్క మాట మాట్లాడాలని ప్రధానమైనటువంటి పార్టీ మీది మీరు మమ్మల్ని ప్రజలకు సేవ చేసినటువంటి నాయకుడిని కేసీఆర్ గారిని కుంభకోరాలనేది అది కూడా మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం అనేది బీజేపీ దిగజాడుతున్నా తెలియజేస్తారు విషయం ఇవాళ కూడా చెప్పారు మేడారం జాతరకు జాతీయ స్థాయి ఇస్తాము మీ గవర్నమెంట్ వచ్చి పది సంవత్సరాలు అయింది మరి పది సంవత్సరాల నుంచి మిమ్మల్ని ఎవరొద్దన్నారు మేడారంకు జాతీయ స్థాయి మీరు ఇస్తారంటే ఎవరైనా ఆపినారా మిమ్మల్ని కిషన్ రెడ్డి ఉండే పక్కన ఉండే అమర్పేట ఎమ్మెల్యే ఉండే చాలా కేంద్రంలో మూడు శాఖలు ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర దానిలో సాంస్కృతిక శాఖ కూడా ఉన్నది మరి మేడారం జాతీయ స్థాయి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి చెప్తూ 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 పది సంవత్సరాలు పంపం కడిపింది కదా సాంస్కృత శాఖ ఉన్నాడు కిషన్ రెడ్డి కనీసం నీకేమైనా చీము నెత్తులు ఉండి ఉంటే ఇప్పటికల్లా ఇచ్చి ఉండేవాడు కదా ఇప్పుడు వరకు ఇవ్వకుండా ఇప్పుడు మేడారం జాతీయ స్థాయి ఇస్తామని చెప్పేసి మాట్లాడడం అనేది ఓట్ల కోసం కాకపోతే ఏ రకమైన రాజకీయమో కిషన్ రెడ్డి హైదరాబాద్ అల్వాల్లో శ్రీ సత్యసాయి సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో సత్యసాయి తొంభై ఎనిమిదవ జయంతోత్సవాలు వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి నూట యాభై మంది భక్తులతో సత్యసాయి మహాపల్లకి రథోత్సవం నిర్వహించారు సత్యసాయి సేవా ఆర్గనైజేషన్ సభ్యులు ఈ కార్యక్రమంలో చిన్నారుల్లో వివిధ వేషాధారణలు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి మానవ సేవే మాధవ సేవగా ప్రతి ఒక్కరూ సమాజ సేవలో పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు ఆర్గనైజేషన్ సభ్యులు స్వామి అనుగ్రహంతో ఈ సమాజ సేవ గురించి ప్రతి ఒక్కరు పాటుపడాలనే మా ఉద్దేశం స్వామి వారి ఏంటంటే మానవ సేవ మాధవ సేవగా చేయాలనే సంకల్పంతో ఈ ఒక ఈ సమితి యొక్క ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం స్వామివారి తొంభై ఎనిమిదవ జన్మదిన వేడుకల్లో భాగంగా ఈరోజు మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా స్వామివారి పల్లకి మహోత్సవ కార్యక్రమము అల్వాల్ సమితి వేస్ట్ వెంకటాపురం నుంచి మందిరం వరకు కార్యక్రమం నిర్వర్తిస్తున్నాం ఈ ఐదు రోజుల పాటు స్వామివారి ఏదైతే రోజువారీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయో అవి స్వామివారి వైభవంగా ఈరోజు మహాపాలక ఉత్సవం స్టార్ట్ చేశాము తదుపరి రేపటి రోజున బాల వికాసు ఎల్లుండి మహానారాయణ సేవ లోతుగుంట బస్ స్టాప్ లో ఒక వెయ్యి మందికి అన్నదాన కార్యక్రమం అనేది చేపట్టాము అదేవిధంగా మనకు ఇంకా ఇరవై రెండవ తారీఖున యూత్ ప్రోగ్రాము ప్లస్ ఎస్ఏ రేటింగ్ కాంపిటీషన్ లో భాగంగా స్టేట్ వైజ్ ఏదైతే స్కూల్లో ఇరవై ఒక్క స్కూల్లో కండక్ట్ చేశాము వారికి సర్టిఫికెట్స్ అండ్ మూమెంటర్స్ కూడా వితరణ కార్యక్రమం ఉంటుంది శేరలింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల ప్రచారం చేశారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి అరికేపూడి గాంధీ కుటుంబ సభ్యులు అల్బెన్ కాలనీ డివిజన్ లో కార్పొరేటర్ దొడ్ల వెంకటేష్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో గుడ్ విల్ హోటల్ చౌరస్తా నుంచి పీజేఆర్ నగర్ వరకు ఇంటింటి ప్రచారం చేశారు అరికేపూడి గాంధీ కుడుకు పృథ్వి కోడలు భార్గవి తొమ్మిది పేల ఐదు వందల కోట్లతో అభివృద్ది చేసిన గాంధీని మరోసారి గెలిపించాలని కోరారు ఈ జనా ప్రభాజనం చూస్తుంటే నాకు మేము గెలిచిపోయినాం ఆల్రెడీ భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తున్నాం ఎందుకు ఇంతమంది వస్తున్నారంటే మేము చేసిన సేవలు ఇలా సస్త కానీ భక్తి కానీ ప్రతి విషయంలో కూడా ముందుంటాం వెంకటేష్ గౌడ్ కానీ మా ఎమ్మెల్యే గాంధీ గారు కానీ మా ఎమ్మెల్యే గాంధీ గారు పొద్దున ఎన్ని గంటలకు లేసా సాయంత్రం పన్నెండు పన్నెండు కొట్టిన దాకా వర్క్ చేసే మనిషి మేము తొమ్మిది వేల కోట్లతో షేర్లింగ్ పల్లి గారు డెవలప్ చేసినాము మా వాళ్ళవేని కాలి రెండు వందల నలభై కోట్లతో డెవలప్ చేసినాము అందరు వస్తారు ఎలక్షన్ ఎప్పుడు వస్తారు ఒక ఆయన మాజీ ఎమ్మెల్యే కొడుకున్న ఆయన ఎలక్షన్ ఎప్పుడో వస్తాడు ఎలక్షన్ ఎప్పుడో వచ్చి ఇవాళ నా నేను మన ఆయన మాజీ ఎమ్మెల్యే మేము నాకు మొత్తం వస్తుందని ఒక టికెట్ తెచ్చుకున్నాడు ఎందుకంటే మొత్తం ఆయన కనుక అనుకున్నాడు కానీ ఇవాళ వచ్చి తప్పబడ్డాడు డివిజన్ ప్రతి డివిజన్ లో నాయకులు గాంధీ గారు ఈ డివిజన్ ఈయన విరాట్ కోహ్లీ భారీ వైద్యం లక్ష మెజార్టీ గెలవబోతున్నారు అందరూ సపోర్ట్ చేయండి గాంధీ గారిని మరింత బలపరచండి 
దేశానికి ఐరన్ లేడీగా పేరుగాంచిన ఇందిరాగాంధీ జీవితాన్ని ప్రతి మహిళ స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటున్నారన్నారు ఖైరతాబాద్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పి విజయారెడ్డి బంజారా హిల్స్ లో ఇందిరాగాంధీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మహిళా సాధికారిక సభ నిర్వహించారు క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో విప్లవాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుని దేశాన్ని అభివృద్ది చేశారన్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ గెలిచి పేదలకు న్యాయం చేస్తుందన్నారు జన్మదిన సందర్భంగా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం ఎంతో పునాది లేచి కష్టపడి భారతదేశానికి ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చిన మన ఐరన్ లేడీకి నివాళులు అర్పించాలంటే ఆమె చేసిన పనులు తెలియజేసి మహిళల హక్కుల కోసం పోరాడడానికి మహిళల సమస్యల కోసం పోరాడడానికి మహిళలు రాజకీయాల్లో రావడం ఎంతో అవసరమైన సత్యాన్ని వాళ్ళందరూ కూడా గ్రహించి వాళ్ళ ఆడబిడ్డనైన నేను నన్ను వాళ్ళ సోదరినైన నన్ను ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళడానికి ఆశీర్వదించడానికి వాళ్ళు ముందుకు రావడం నేను వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇందిరాగాంధీ లాంటి గారు సోనియా గాంధీ లాంటి గారు మీ మహిళా నాయకులని ఈ దేశానికి ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళల కోసం చేస్తున్న పనులని చూసి మహిళలు అందరు కూడా ఆకర్షితులు అవుతా ఉన్నారు మా ఆరు గ్యారంటీలు కూడా మహిళలకు వేసిన పెద్ద పీట చూస్తూ మహిళలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వెంబడి ఉన్నామని రేపు ముప్పై తారీఖు చేయి గుర్తుకు ఓటేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని మరింత స్ట్రెంగ్ చేసి ముందుకు తీసుకొని వెళ్తామని వాళ్ళందరూ తెలియడం చేయడం జరిగినది ఈ ఆరు గ్యారంటీలు ప్రజలకు అందరికి కూడా మనసుకు అద్దుకొని కాంగ్రెస్ వస్తేనే ఐదు వందల గ్యాస్ సిలిండర్ వస్తుందని రెండు వేల ఐదు వందల పెన్షన్ వస్తుందని బస్సులలో మహిళలకు ఫ్రీగా ఉంటుందని కరెంటు కూడా ఫ్రీ వస్తుందని వాళ్ళు నమ్ముతుంటే ఇది ఎట్లా పోయేటట్టుందని మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ కొత్త పాట మొదలుపెట్టింది మూడు వేల పెన్షన్ పద్దెనిమిది వేలు దాటిన వాళ్ళకి ఇస్తానంటున్నది నువ్వు అరవై వేలు దాటిన ముసలోళ్ళకే నువ్వు పెన్షన్ ఇవ్వలేని ఓడివి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకి మూడు వేల పెన్షన్ ఇస్తావంటే ఇక్కడ నమ్మడానికి ఆడవాళ్ళు చెవుల ఏం పూలు పెట్టుకోలేదు నీ తలలో పువ్వు పెట్టి నీ చెవులో పువ్వు పెట్టి నిన్నే ఇంటికి పంపిస్తారని తెలియజేస్తూ ప్రజలందరూ కూడా ఒకటే మాట మాట్లాడుతున్నారు మహిళల కోసం పనిచేసే పార్టీ ఏదన్నా ఉందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళలని రాజకీయంగా కానీ ఆర్థికంగా కానీ లేకపోతే సోషల్ గా కానీ సెక్యూరిటీ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారానే అవుతుందని నమ్ముతూ కాంగ్రెస్ పార్టీని స్ట్రెంగ్ చేస్తున్నాము హైదరాబాద్ పంజాగుట్ట పిఎస్ లిమిట్స్ లో భారీగా నగదు పట్టుబడింది పోలీసుల తనిఖీల్లో భాగంగా ఇన్నోవా కారులో తరలిస్తున్న తొంభై ఏడు లక్షల ముప్పై రూపాయల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు వరంగల్ కు చెందిన ఓ కాంట్రాక్టర్ డబ్బులు గుర్తించారు నగదును ఐటీ అధికారులకు అప్పగించారు రాష్ట్రంలో ఎన్నికల హడావిడి జోరందుకుంది పోలింగ్ దగ్గర పడుతుండడంతో అభ్యర్థులు ర్యాలీలు సభలు సమావేశాలతో బిజీ బిజీగా ఉన్నారు అయితే మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ వయలేట్ చేస్తున్న అభ్యర్థులు కార్యకర్తలపై కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు పోలీసులు ఇప్పటి వరకు నమోదైన కేసుల్లో అధికార పార్టీకి చెందిన నేతలే ఎక్కువగా ఉండడం చర్చనీయాంశంగా మారింది రాష్ట్రంలో ఎన్నికల నిబంధనల ఉల్లంఘనల కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి మోడల్ ఆఫ్ కండక్ట్ ను బ్రేక్ చేస్తున్న అభ్యర్థులతో పాటు కార్యకర్తలపై కేసులు పెడుతున్నారు పోలీసులు ఎలక్షన్ కమిషన్ అధికారుల సూచనల మేరకు కేసుల తీవ్రతను బట్టి ఎఫ్ఐఆర్ లు నమోదు చేస్తున్నారు ఎన్నికల కూడ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఇప్పటి వరకు మొత్తం నాలుగు వందల యాభై ఆరు ఎఫ్ఐఆర్ లు రిజిస్టర్ చేశారు ఇందులో బీఆర్ఎస్ నేతలపై అత్యధిక కేసులు నమోదు కాగా ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ బీజేపీ నేతలు రిజిస్టర్ అయ్యాయి పొలిటికల్ మీటింగ్స్ ర్యాలీలు నిర్వహిస్తే రెండు రోజుల ముందుగానే ఎన్నికల అధికారులతో పాటు పోలీసుల దగ్గర అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ కొందరు ఎలాంటి పర్మిషన్ తీసుకోకుండానే మీటింగ్స్ పెట్టడంతో వారిపై కేసులు పెడుతున్నారు పోలీసులు ఇక పర్మిషన్ తీసుకుని ర్యాలీ మీటింగ్స్ పెట్టినా అనుమతి కంటే ఎక్కువగా పబ్లిక్ హాజరైన సంఘటనల్లోనూ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ప్రచారంలో భాగంగా వాడే మైక్లు డీజే బాక్సుల సౌండ్ ఎక్కువ డెసిబుల్స్ రికార్డైనా టపాసులు పేల్చినా కేసులు తప్పవంటున్నారు పోలీసులు ఇక రాత్రి సమయంలో ఎవరైనా ప్రచారం చేసినా మీటింగ్స్ పెట్టినా వారిపై ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేస్తున్నామంటున్నారు పోలీసులు రాత్రి పది గంటల నుంచి ఉదయం ఆరు గంటల వరకు ఎలాంటి క్యాంపెయినింగ్ యాక్టివిటీస్ చేయకూడదన్నారు రాజకీయ పార్టీల ప్రచారాలను ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఉన్న ఎఫ్ఎస్టీ ఆఫీసర్లు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు 
ఎన్నికల నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన అభ్యర్థులు కార్యకర్తల వివరాలు సంబంధిత నియోజకవర్గ రిటర్నింగ్ అధికారులకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు వాటిని పరిశీలించి తర్వాత ఆరుగుల సూచనల ప్రకారం పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ లు రిజిస్టర్ చేస్తున్నారు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైన అభ్యర్థులు కార్యకర్తలను ఫార్టీ వన్ ఏ సిఆర్పీసీ కింద నోటీసులు ఇచ్చి విచారణకు పిలుస్తున్నారు పోలీసులు ఎన్నికలు అనగానే మనందరికీ గుర్తొచ్చేది ఓటేసిన తర్వాత చేతి వేలికి పెట్టే సిరా చుక్క ఎలక్షన్లలో ఓటర్ తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్న తర్వాత మరోసారి దొంగ ఓటును వేయడానికి అరికట్టడానికి దీన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికల నిర్వహణలో ఈవీఎంలు సహా టెక్నాలజీలు అందుబాటులోకి వచ్చినా ఇప్పటికే సిరా చుక్క ముద్రను వాడుతున్నారు ఎన్నికల్లో ఓటేసిన వ్యక్తి మరోసారి వేయడాన్ని కట్టడి చేసేందుకు అతని ఎడమ చూపుడు వేలుకు నేరేడు రంగులో ఉన్న సిరా చుక్కను పూస్తారు సిబ్బంది ఈ సిరా చుక్క వేసే పద్దతిని ఎన్నికల సంఘం పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ప్రవేశపెట్టింది ఎలక్షన్ టైంలో వాడే సిరాను కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని మైసూర్ పెయింట్స్ అండ్ వార్నిష్ కంపెనీ తయారు చేస్తోంది అక్కడి నుంచి కొనుగోలు చేసి భారత ఎన్నికల సంఘం పోలింగ్ కేంద్రాలకు సరఫరా చేస్తోంది దేశంలో ఎక్కడ ఎన్నికలు జరిగినా కర్ణాటక నుంచే పంపిణీ చేస్తారు అంతేకాకుండా ఇరవై తొమ్మిది దేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేస్తుంటారు దేశంలో సిరా తయారీ రెండు చోట్ల జరుగుతుండగా ఒకటి కర్ణాటకలోని మైసూర్ కాగా మరొకటి మన హైదరాబాద్ కావడం విశేషం ఎలక్షన్లలో యూజ్ చేసే ఇంక్ లో సిరా పది శాతం సిల్వర్ నైట్రేట్ ద్రావణం పద్నాలుగు శాతం నుంచి పద్దెనిమిది శాతం వరకు మిళితమై ఉంటుంది సిరాలోని సిల్వర్ నైట్రేట్ పై సూర్యకాంతి పడగానే చర్మంపై స్పష్టమైన రంగు ఏర్పడుతుంది ఈ గుర్తు వేలిపై పడితే దాదాపు డెబ్బై రెండు గంటల పాటు జరిగిపోదు మన హైదరాబాద్ లో సిరాను రాయుడు ల్యాబొరేటరీస్ తయారు చేస్తోంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి పల్స్ పోలియో ఎలక్షన్లలో వేసే సిరాను రెడీ చేస్తున్నామంటున్నారు కంపెనీ నిర్వాహకులు ఇక దీన్ని దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలతో పాటు ఆఫ్రికా దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నామని చెప్పారు దాదాపు తొంభై శాతం ఉత్పత్తిని విదేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నామన్నారు ఇక తాము చేసే ఇంకును మన రాష్ట్రంలో మాత్రం పోలియో చుక్కలు వేసే టైంలోనే వాడుతారన్నారు తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ కి ఇప్పటి వరకు సప్లై చేయలేదండి మేము తెలంగాణ కాకుండా ఛత్తీస్గఢ్ బీహార్ ఒరిస్సా కోల్కత్తా ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఎలక్షన్ కమిషన్స్ కి అయితే మేము రెగ్యులర్ గా సప్లై చేస్తున్నాము అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మేము ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము సో నైంటీ పర్సెంట్ మా ఎలక్షన్ ఇంక అంతా ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్డర్స్ కి వెళ్తుంది అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంట్రీ కంట్రీ ఏ కంట్రీలో ఓటర్స్ ఎలా ఉంటారో దాన్ని బట్టి బాటిల్ ఆర్డర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో కొన్ని కంట్రీస్ ఫైవ్ ఎంఎల్ బాటిల్ ఆర్డర్ ఇస్తాయి కొన్ని కొంతమంది సిక్స్టీ ఎంఎల్ బాటిల్ అడుగుతారు కొంతమంది హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అడుగుతారు రీసెంట్గా ఒక కంట్రీకి వన్ లాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ సిక్స్టీ ఎంఎల్ బాటిల్స్ అప్లై చేసాము ఎన్నికల్లో వాడే సిరా చుక్కను ఇండిలేబుల్ ఇంక్ అంటారు ఈ సిరాలో వాడే సిల్వర్ నైట్రేట్ పర్సంటేజ్ ను బట్టి అది చెరిగిపోయే సమయం ఆధారపడి ఉంటుందంటున్నారు రాయుడు లేబరేటరీస్ నిర్వాహకులు ఇక రీసెంట్ గా బీహార్ పంచాయతీ ఎన్నికలకి సిరాకి బదులు మార్కర్స్ ఆర్డర్స్ వచ్చాయని తెలిపారు ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ ఎలక్షన్స్ గురించి వాడతారు దీని దీనికి ఒక స్పెషల్ ఫార్ములా ఉంటుంది ఆ ఫార్ములాను బేస్ చేసుకుని మేము తయారు చేస్తాం తయారు చేసినాక దాన్ని బాటిల్స్ లోకి ఫిల్లింగ్ చేసి ఆ తర్వాత సప్లై చేయడం జరుగుతుంది ఎన్ని డేస్ ఉండేది అనేది ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ద పర్సంటేజ్ దాంట్లో ఎంత వాడతామనే దాని మీద ఉంటుంది మన ఇండియన్ ఎలక్షన్స్ కి వాడే ఇంక టూ టు త్రీ డేస్ ఖచ్చితంగా ఫింగర్ మీద అండ్ ఫైవ్ ఎంఎల్ బాటిల్ వచ్చేసి అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ వస్తుంది అదే మీరు సిక్స్ ఎంఎల్ బాటిల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అదొక సిక్స్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వచ్చే అవకాశం ప్రస్తుతం ఇంక్ బాటిల్ ధర దాదాపు నూట రూపాయల వరకు ఉంటుంది ముడి సరుకుల ధరలు ఆధారంగా వీటి రేట్లలో మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయి ఇక ఈసారి రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం మైసూర్ నుంచి రెండు లక్షల సిరా సీసాలను సరఫరా చేస్తోంది మైసూర్ పెయింట్స్ అండ్ వార్నిష్ కంపెనీ ఒక్కో బాటిల్లోని సిరాను దాదాపు ఏడు వందల మంది ఓటర్లకు పూయొచ్చు రాష్ట్రంలో జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో యువత పాత్ర కీలకం కానుంది పద్దెనిమిది ఏళ్ల నుంచి ముప్పై తొమ్మిది ఏళ్ల మధ్య ఉన్న ఓటర్లు సగానికి పైగా ఉండడంతో వారిపై ఫోకస్ పెట్టాయి రాజకీయ పార్టీలు అయితే ఇంతకు యువ ఓటర్లు ఎలక్షన్స్ పై ఏమనుకుంటున్నారు ఏ అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఓటు వేయనున్నారో తెలుసుకోవాలంటే వాజ్ ది స్టోరీ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలు హీట్ ఎక్కాయి అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ తేదీ దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ అభ్యర్థులు ప్రచార జోరు పెంచారు ఈసారి యువత ఓట్లు ఎక్కువగా ఉండడంతో వారిపై ఫోకస్ పెట్టాయి ప్రధాన పార్టీలు రాష్ట వ్యాప్తంగా మూడు కోట్ల ఇరవై ఆరు లక్షల మంది ఓటర్లు ఉండగా అందులో పద్దెనిమిదేళ్ల నుంచి ముప్పై తొమ్మిదే
ఎన్నికల కమిషన్ అవగాహన కార్యక్రమం చేపట్టడంతో ఈసారి ఎక్కువ మంది ఓటు హక్కు కోసం అప్లై చేసుకున్నారు గతంలో కూడా యూత్ ఓట్లు ఎక్కువగానే ఉన్నా పోలింగ్ స్టేషన్ కు వచ్చి ఓటు వేసింది మాత్రం తక్కువే పోలింగ్ డేను హాలిడే ట్రిప్ గా ఉపయోగించుకునేవారు కానీ ఈసారి తమకు కొత్తగా వచ్చిన ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటామంటున్నారు యూత్ నేను ఆన్లైన్ లో మా డాడీ ద్వారా అప్లై చేయించిన సో అప్పుడప్పుడు నేను స్టేటస్ ట్రాక్ చేసుకున్న సో నాకు రీసెంట్ గా ఓటర్ ఐడి వచ్చింది సో నేను మంచి అభ్యర్థిని మా నియోజకవర్గంకి ఎన్నుకొని మా నియోజకవర్గం అభివృద్ధి కోసం ఎవరైనా మంచి క్యాండిడేట్ నేను ఎన్నుకుంటా నేను ఓట్ వేయడానికి కూడా నాకు అంత దూరం ఏం లేదు మా ఇంటి దగ్గరనే ఉంది సో ఈజీగా వెళ్ళి చేయొచ్చు నేను చాలా మంది మా ఫ్రెండ్స్కి కూడా చెప్పాను ఎందుకంటే ఈ ఓట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ప్రతి ఒక్కరికి ఎన్నికలతో పాటు ప్రజాస్వామ్యంలో యువత పాత్ర కీలకమనే అంశంపై కాలేజీల్లో లెక్చరర్లు చెబుతారంటున్నారు యూత్ కోసం సపరేట్ గా రాజకీయ పార్టీలు ఎలాంటి ఎజెండా హామీలు ఇవ్వకుండా ఉన్న వాటిలో బెస్ట్ అని ఎవరో చూసి ఓటేస్తామంటున్నారు చుట్టుపక్కల వారు పేరెంట్స్ చెబితే వినకుండా తమకు తాము అసెస్ చేసుకుని నచ్చిన అభ్యర్థికి ఓటు వేస్తామన్నారు నేను ఫస్ట్ టైం ఓట్ వేయబోతున్నాను ఇంతకు ముందు అంటే పేరెంట్స్ ద్వారా అప్లై చేశాను నేను త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ రీసెంట్ గానే మన నాసింగ్ మున్సిపాలిటీలో తెలుసుకుందామని వస్తే నా ఓటర్ ఐడి కన్ఫర్మ్ అయింది మరియు నేను రాజేంద్ర నగర్ మండల్ కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి ఒక మంచి క్యాండిడేట్ ఎన్నుకొని వాళ్ళకి ఓట్ వేయాలని అనుకుంటున్నాను స్థానికంగా ఉన్న సమస్యలు తీరాలంటే లోకల్ ఎమ్మెల్యేతోనే సాధ్యమంటున్నారు కొందరు యువత క్యాండిడేట్ డబ్బు మద్యంతో ఎంతమంది తమని ప్రలోభ పెట్టినా వినకుండా తమ విచక్షణతో నచ్చిన క్యాండిడేట్ కే ఓటు వేస్తామని పక్కాగా చెబుతున్నారు ప్రెసెంట్ యూత్ అభ్యర్థులు పార్టీలు నచ్చకుంటే నోటాకి అయినా ఓటు వేస్తాం కాని కొత్తగా వచ్చిన ఓటు హక్కును దుర్వినియోగం చేసుకోమంటున్నారు యువ ఓటర్లు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరిగేలా అన్ని ఏర్పాట్లు చేపట్టారు పోలీసులు ఇప్పటికే పోలీసులు మూడు షిఫ్టుల్లో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ విధుల్లో ఉండేలా ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఉన్నతాధికారులు ఇక హైదరాబాద్ లో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రౌడీ షీటర్లు మహిళా నేరస్తుల ఇంటికి మహిళా డీసీపీలను పంపించి కౌన్సిలింగ్ ఇప్పిస్తున్నారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ లా అండ్ ఆర్డర్ సమస్య తలెత్తకుండా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తోంది పోలీస్ శాఖ హైదరాబాద్ లో ఫ్లాగ్ మార్చ్లు కార్డన్ సెర్చ్లు నిర్వహిస్తూ రౌడీ షీటర్లు అల్లరి మూకలపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు పోలీసులు ఎక్కువగా నేరాలు జరిగే సౌత్ జోన్ పై ఫోకస్ పెట్టారు హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ లిమిట్స్ లో పదిహేను వందల మంది రౌడీ షీటర్లను గుర్తించిన పోలీసులు ఇప్పటికే వెయ్యి నలభై రెండు మందిని బైండ్ ఓవర్ చేశారు హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనరేట్ లిమిట్స్ లో ఎప్పుడూ లేని విధంగా రౌడీ షీటర్లు మహిళా నేరస్తులకు మహిళా డీసీపీలు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నారు రౌడీ షీటర్ల ఇంటికి వెళ్లి వారి కుటుంబాలను కలుస్తున్నారు ఎన్నికల్లో లా అండ్ ఆర్డర్ కు ఇబ్బంది కలిగిస్తే జీవితాంతం బాధపడాల్సి వస్తుందని జాగ్రత్తగా ఉండాలని వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు పనిచేసుకునే రౌడీ షీటర్లు మహిళా నేరస్తులు వర్క్ అయిపోగానే నేరుగా ఇంటికి వెళ్లాలని బయట తిరగొద్దని సూచిస్తున్నారు హైదరాబాద్ సీపీ సందీప్ శాండిల్య ఆదేశాలతో మహిళా డీసీపీలతో ఏడు స్పెషల్ టీమ్స్ ఏర్పాటు చేశారు అధికారులు సెంట్రల్ జోన్ కు ఐసీసీసీ డీసీపీ పుష్ప ఈస్ట్ జోన్ కు మహిళా భద్రతా ఏసీపీ ప్రసన్నలక్ష్మి నార్త్ జోన్ కు డీసీపీ చందన దీప్తి సౌత్ జోన్ కు డీసీపీ శిల్పవల్లిని కేటాయించారు ఇక సౌత్ వెస్ట్ జోన్ కు టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ నికితా పంత్ సౌత్ ఈస్ట్ జోన్ కు మహిళా భద్రతా డీసీపీ కవిత వెస్ట్ జోన్ కు నార్కోటిక్స్ బ్యూరో డీసీపీ సునీతారెడ్డిని అలాట్ చేశారు మహిళా కానిస్టేబుల్ కేంద్ర బలగాలతో రౌడీ షీటర్లు మహిళా నేరస్తుల ఇండ్లకు వెళ్లి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నారు డీసీపీలు కమిషనరేట్ చరిత్రలోనే లేని విధంగా మహిళా డీసీపీలతో రౌడీ షీటర్లు మహిళా నేరస్తులకు కౌన్సిలింగ్ ఇప్పిస్తూ తనదైన మార్కు చూపిస్తున్నారు నగర కొత్వాల్ సందీప్ శాండిల్య ఖైరతాబాద్ వెంకటేశ్వర డివిజన్ లో దానమన్నకు మహిళా దీవెన కార్యక్రమం నిర్వహించారు బీఆర్ఎస్ నేతలు ఖైరతాబాద్ వెంకటేశ్వర డివిజన్ లో దానమన్నకు మహిళా దీవెన కార్యక్రమం నిర్వహించారు బీఆర్ఎస్ నేతలు కార్పొరేటర్ మన్నె కవితారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో దానం నాగేందర్ సతీమణి అనిత పాల్గొని బీఆర్ఎస్ కు ఓటు వేయాలని అభ్యర్థించారు సీఎం కేసీఆర్ చేపట్టిన అభివృద్ది సంక్షేమ పథకాలే నాగేందర్ ను గెలిపిస్తాయన్నారు మన్న కవితారెడ్డి ఖైరతాబాద్ వెంకటేశ్వర డివిజన్ లో దానమన్నకు మహిళా దీవెన కార్యక్రమం నిర్వహించారు బీఆర్ఎస్ నేతలు కార్పొరేటర్ మన్నె కవితారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో దానం నాగేందర్ సతీమణి అనిత పాల్గొని బీఆర్ఎస్ కు ఓటు వేయాలని అభ్యర్థించారు 
సీఎం కేసీఆర్ చేపట్టిన అభివృద్ది సంక్షేమ పథకాలే నాగేంద్రను గెలిపిస్తాయన్నారు మన కవితారెడ్డి ఖైరతాబాద్ వెంకటేశ్వర డివిజన్ లో దానమన్నకు మహిళా దీవెన కార్యక్రమం నిర్వహించారు బీఆర్ఎస్ నేతలు కార్పొరేటర్ మన్నె కవితారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో దానం నాగేందర్ సత్య